இந்த படத்தை என்ன நினச்சி எப்படி ஆடியன்ஸ்கிட்ட போய் ரீச் ஆகணும்னு நினச்சனோ அதை இன்றைக்கி நான் வந்து இங்கே பார்த்துட்டேன் ஸோ ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று ட்ரெஸ்ஸில் வந்து கிளாப்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவங்க நீங்கள் எவ் ஆயிரக்கணக்கில் படம் பார்க்குறவங்க நீங்கள் வந்து ஒரு படத்தை பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி கிளாப்ஸ் பண்ணுறது வந்து அது பெரிய விஷயம் அதை அந்த ஹாப்பினஸ் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் தான் கொண்டு போய் ஆடியன்ஸுக்கு சேர்க்கணும் ஏன்னா இது ஆடியன்ஸுக்கான படம் அதனால் மீடியாவோட சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப தேவை நீங்கள் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி இல்லை இல்லை இந்த கூகுள் கிட்ட பா அப்புறம் ஒரு மிக்ஸ் ரிவ்யூ ஒன்று வந்துச்சு ஸோ இந்த படம் எனக்கு கொடுக்கும்போது மைண்டில் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ வந்துடக்கூடாது என்னோடய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா ரெண்டாவது படத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமையவே அமையாது யாருமே நம்பி கொடுக்க மாட்டாங்க அது சரவணன் சார் கொடுத்துருந்தார் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரவணன் சார் எங்கேயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தாண்டி அட ஏன்டா இவனை காசு பண்ணும் அந்த தோட்டம் மட்டும் சாருக்கு வந்துடக்கூடாண்டுலாம் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்க என்ன தாண்டி ஒரு நான் அப்போவே நினச்சிட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கை தட்டுவாங்க அப்படின்னு ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது ஒரு மாதிரி உள்ளேருந்து தவிர்க்க முடியாமல் இருந்த ஒரு விஷயம் இங்கே டீமில் இருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டேன் பட் ஒரு படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ்ஸும் மீடியாம் தான் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு பிக் பாஸில் இருந்தே இருந்திருக்கு ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு பிக் பாஸில் இருந்தே இருந்திருக்கு ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப ஒரு என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம ஒன்றா பிடிச்சி நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் கடைசியில் எப்படி எல்லாரும் கை தட்டுவாங்கன்னு ஸோ ஒரு ஆனந்த கண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருந்தா மக்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்துங்க ஸோ உங்களால் மட்டும்தான் அந்த வேலையை பண்ண முடியும் வேறு என்ன பேசுகிறது இல்லை தேங்க்யூ வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி சரவணன் சார் ஃபஸ்ட்டு கதை சொன்ன ஆரம்பித்ததுலேருந்து என்ன எஃபெக்ட் சொன்னாரோ அதை டெலிவர் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி தர்ஷன் நீங்கள் பார்த்த தர்ஷன் வேறு தர்ஷன் அவர் போட்ட ஹோம்ஒர்க் வெளியே வந்திருக்கு ஆர் எஸ் சிவாஜி சாருக்கு அவரும் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருந்தார் எங்கள் டீம் சார்பாக ஆள் தான் அனுபவங்கள் அதே மாதிரி சத்தி சார் அருமையான சினிமோட்டோகிராஃபி சி சத்யா அருமையான மியூசிக் ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் த டீம் இங்கே வந்ததுக்கு நன்றி நீங்கள் தான் இந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது எங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் நல்ல மெசேஜ் எங்கள் சமூகத்துக்கு கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே நன்றி படம் வந்து பார்த்ததுக்கு எங்கள் டீம்ஸ் எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் இந்த படம் நான் வாய்ப்பு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் கூட நடித்தவங்க டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே நன்றி அடுத்தபடி உங்களுக்கு தான் ஏன்னா நீங்கள் தான் கரெக்டாக ஒரு படத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்து பேசுவீங்க உங்களோடய எழுத்தம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இந்த படத்துக்கு உங்களோட பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ எங்களை ஊக்கப்படுத்துது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி டீம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ட்ராக் அண்ட் ட்ராலி க்ரேன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி ஆனால் படம் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியாது லைவ் லொக்கேஷன் லைட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வரும் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வந்துருக்கூடிய எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அன்பான வணக்கம் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நானே இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரு மிக என்னை என்னோட முத படம் முத என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் இது இந்த படத்துக்கு நான் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தந்தேன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நானே பார்த்து இந்த படத்தை பார்த்து வந்து அழுதுருக்கேன் அந்த மக்களுடைய வழிகள் வேதனை நான் ஒரு ஒரு மாதம் அங்கே தங்கியிருக்கேன் அந்த மக்களுடைய வழிகள் வேதனைகள் எல்லாமே நான் வந்து உணர்ந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து நல்ல முறையில் வந்து வெற்றி நடை போ வெற்றி நடை வெற்றி அடைய செய்யணும்னு வந்திருக்கு உங்கள் எல்லாத்தையுமே அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அ ஃபுல் மூவி ஐ டிட் கேரக்டர் ரோல்ஸ் பட் சரவணன் சார் வந்து என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு இவ்வளோ நல்ல படம் கொடுத்துருக்காங்க ஹிஸ் கான்செப்ட் இஸ் ரியலி ஆசம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சரவணன் சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சரவணன் சார் தேங்க்யூ ஆமாம் ஆக்சுவலி நான் இது வந்து ஒரு பார்த்த ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட்டோட தாக்கம் தான் இந்த கதை எழுதுறதுக்கு ஆக்சுவலி நான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு இன்சிடென்ட்டு இதே கொல்லிமலையில் தான் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்
அப்போ அவங்க வேகமாக போகும்போது ஏதோ ஒரு பதட்டமாக இருந்தாங்க பட் நான் போனதே வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கா அந்த அம்மா போனோடனே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஏன் இந்த டைமில் ஒருத்தர் இப்படி போகிறாங்களே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பவும் நான் வந்து அப்படியே யோசிச்சு எழுதிட்டுருக்கும்போது போய் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து அவங்க வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசுக்குள்ளே இரு ஒருத்தர் நல்ல திரகாத்திரமாக தர்சன் மாதிரி ஹைட் வெயிட்டாக ஒருத்தர் இந்த மூணு பேரும் திரும்பி போனாங்க போகும்போது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஒரு சீரியஸாக ஆனால் என்னென்னு தெரில அவங்கள்ட்ட கேட்குற மாதிரி என்ன இல்லை அவங்க அந்த மைண்ட் செட்லேயும் இல்லை ஓடிட்டு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணும் அந்த அம்மாவும் அழுதுகிட்டே போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா அவர் வந்து ஒருத்தர் தோலில் தூக்கி போட்டு வந்தார் தோலில் தூக்கி போட்டு வரும்போது அப்போ தான் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியாமல் ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஸ்டெப்ஸுக்கு மேலே இருக்கேன் அந்த அவர் வந்து ஒரு காலை போ ஒரு கால் ஃபுல்லாகவே துணி சுற்றி இருக்குது ப்ளட்டு ஃபுல் அந்த துணி ஃபுல்லாகவே ப்ளட்டாக இருக்குது அப்போ பார்க்கும்போது அவரோட கால் வந்து கட்டாகி இப்படி ரெண்டாக பொழந்துருச்சு எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அவருக்கு வந்து ஃபுல் எனர்ஜி இல்லை சார் அவர் எவ்வளோ நேரம் அவர் கஷ்டப்பட்டாரோ ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட மயக்க நிலையில் தான் அவர் அந்த இது பிடிச்சிட்டு அப்படி நிற்கிறார் ஒரு காலில் நிற்கிறாரு அப்புறம் இவங்களை தூக்கிட்டு நான் தான் ஒரு இன்னும் ஒரு இரநூறு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே போகணும் அதுக்கப்புறம் சமதளத்துக்கு போனோன்னே அவர் அங்கேருந்து பஸ்ஸு வர இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸு வரணும் அதுக்கப்புறம் அவர் கீழே கொண்டு போகணும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஆக்சுவலி நாமக்கல்லையே அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாமக்கல்லையே கூட அவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இல்லை அங்கேருந்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி தான் போவாங்க சேலம் அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஒரே ரொம்ப நான் எழுத போன ஸ்கிரிப்டை விட்டுட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இந்த சம்பவமே நானே நான் பார்க்கும்போதே டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அவங்க மேலே போய் அவங்க போயிட்டு அந்த நாமக்கல்லில் போய் ரீச் ஆகணுன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸோ செவன் ஹவர்ஸோ அது பஸ்ஸு வர்றதை பொறுத்து இருக்குது இதை வந்து நான் வந்து ஜென்ரலாக கொல்லிகள்ஸை பற்றிய ஏதாவது கொல்லிகள்ஸை பற்றிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்போது அதை சொல்லுவேன் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட்டு ஆக்சிடென்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும்போது இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை நான் ஸ்கிரிப்டாக எழுதணுன்னு அப்போ நினைக்கல இந்த லாக்டவுன் டைமில் உள்ளே இருக்கும்போது நம்மளாம் என்ன நினச்சோம் நமக்கு பயங்கரமான ஒன்று இருக்கும் ஹார்ட்டு போனால் ஹார்ட்டை மாற்றிக்கலாம் கிட்னியை மாற்றிக்கலான்ற ஒரு வசதியான ஒரு மெட்ரோபாலிட்டிஷன் சிட்டியில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே லாக் பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் அப்போ இந்த இன்சிடெண்ட் என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு எல்லா இருக்கிற இடத்துல இருக்கும்போதே நமக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படி இருக்காங்களே அப்படிங்கும்போது அதை ஒரு ஸ்கி அந்த அவங்களோட வழியை சொல்லணுன்னு நம்ம பெயின் ஃபீல் பண்ணும்போது எனக்கு தோணுச்சு அப்போ தான் அதை வந்து நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணேன் ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ் மீடியா அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணாங்க ராஜுவும் சக்ரா சாரும் அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அதான் அவங்களுக்கும் இருந்தது வந்து ஒரு பட்ஜெட் லிமிட்டேஷன் இருந்தது ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு படம் பண்ணலாங்கும் போது அவங்களுக்கு ரெண்டு லைன் சொன்னேன் ரெண்டு லைன் சொன்னோன்னே அவங்களுக்கு இந்த லைன் பிடிச்சிருந்தது மேபி சக்ரா சாருக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா அவர் வந்து கொன்னூர் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறதுனால மேபி அவருக்கு உடனே அது கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து படமாக வந்தது அப்புறம் இதை படமாக எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் ஏன்னா அந்த அந்த கொல்லி ஹில்ஸில் வந்து நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபுல் ஃபிலிம் எடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஷூட்டிங்லாம் நடந்திருக்கு எந்த படமும் வரல கம்ப்ளீட் பண்ணல நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைமும் கொல்லிமலையில் பேக்ட்ராப்பில் எடுத்திருக்கோம் அங்கே வாழ்கிற மக்கள் ரொம்ப அன்பானவர்கள் மிக அதை என்ன சொல்லலாம் அவங்களோட இன்னோசென்ஸ் இருக்குல்ல அது அதுதான் இந்த அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே எழுதுனதே நான் திரும்பவும் இதை ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு நான் திரும்பவும் அங்கே போனேன் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவலாக ஒன்று பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக பண்ணிடக்கூடாது கிளவராக அந்த மக்கள் யோசிச்சாங்கன்னு ஒன்று பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஏன்னா அந்த மக்களுக்கான அவங்க யோசித்தா எவ்வளோ யோசிப்பாங்களோ அவ்வளோதான் நான் அதுக்குள்ளே லிமிட்டேஷன் வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணேன் அவங்களோட இன்னோசென்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவங்களோட பெயினையும் நான் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இது கொல்லிமலைக்கான கதை மட்டும் கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மலைவாழ் மற்றும் பழங்குடி மக்களுக்கான பெயினை சொல்கிற படம் அதுக்கு நான் கொல்ல
இதுவும் நாடு தான் மொத்தமாக ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு மலைக்குள்ளே படம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நாடுன்னு டைட்டில் வைக்கிறதுக்கான காரணமே இதுவும் நாடு தான் இங்கே இருக்கவங்களும் மக்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா வசதிகளும் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இங்கெல்லாம் இந்த வசதிகள் இருக்குதுங்கிற ஒரு ஒரு தெரியல அவங்களுக்கு அந்த கான்சியஸே இல்லை அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம புத்திசாலித்தனமாக எதுவும் பார்த்து இவங்க இப்படி பண்ணிடலாமே அப்படி பண்ணிடலாமேன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அந்த மக்களுக்கு அவ்வளோதான் தெரிஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் படிச்சிருக்காங்க இதில் நான் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்லணும் நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்க போனப்போ ஒரு ஒரு ஸ்கூல் இருந்தது இந்த ஸ்கூலை வந்து ஹாஸ்பிட்டலாக காட்டலாமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக காரை கீழே நிறுத்திட்டு மேலே ஏறி போய் பார்த்தோம் பார்க்கும்போது கேட் பூட்டி இருந்தது அப்போ உள்ளே பார்க்க முடியல ஆனால் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் ஒரு டென் லெவன் இயர்ஸ் இருக்கும் அந்த பையன் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பேக் வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தான் நாங்கள் அவனை பார்த்துட்டோம் ஆனால் அவனை பற்றி பேசல எதுவும் இல்லையே திறக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது கிளம்பலான்னு போகும்போது அந்த பையன் கேட்டான் என்னென்னா இல்லை அதை உள்ளே பார்க்கணும் நாங்கள் அது மாதிரி ஷூட்டிங் பண்ண வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த பையன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு உள்ளே பார்க்கணுமா நாமன்னா அவனே பேக் உள்ள கையை விட்டு கீ எடுத்தான் ஒரு பத்து பதினோரு வயசு பையன் அந்த ஸ்கூலோட கேட் கீ அவன்கிட்ட தான் இருக்குது அந்த ஸ்கூலோட கீயே அவன் தான் இருக்குது அவன் திறந்து எங்களுக்கு அந்த ஸ்கூலில் காமிச்சான் ஸோ இன்னும் அங்கே வந்து ஸ்கூல் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான அவங்களுக்கு சரியான டீச்சர்ஸ் இல்லை சரியான டாக்டர்ஸ் இல்லை இன்னும் சில ஹில்ஸில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலே இல்லை நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் ரோலிங் டைட்டில் கூட ரோலிங் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் நான் அதை அப்படியே ரோலிங் டைட்டில் அந்த சொல்லியிருக்கோம் மிஸ் பண்ணாமல் ரோலிங் டைட்டில் கூட பாருங்கள் அது வந்து ரோலிங் டைட்லையும் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கோம் இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்களை ஏமாத்தாது கண்டிப்பாக யோசிக்க வைக்கும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சார் எங்கேயும் எப்போது மாதிரி ஒரு லவ் படம் எடுத்துட்டு இப்போ வரைக்கும் மறக்க முடியாத படம் ஏ சார் இந்த படத்தில் லவ்வுக்கான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தோம் லவ்வோ டூயட்டாக வைக்காம படத்தை எங்களை வந்து லவ் பண்ண வச்சுட்டீங்களே எப்படி அது திட்டமிட்டே பண்ணிங்களா திரும்பி தர்சன் மாதிரி ஒரு லவ்வுக்குள் பாய் நம் மகிமா நம்பி அது மாதிரி ஒரு சாமியான கேர்ள் இருந்தோம் படம் கண்டென்ட் மாறிடக்கூடாது வேறு இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணியே பண்ணதா ஆமாம் சார் ஏன்னா இந்த மாதிரி கதையில் கண்டிப்பாக வந்து லவ் வைப்பாங்க ஏன்னா ஒரு யங் பேர் இருக்காங்க மகிமா நம்பியார் தர்சன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே லவ் இருக்கும் ஆனால் நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரைட் பண்ணும்போதே அப்படி வந்து நடந்துடக்கூடாது ரொம்ப யதார்த்தத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும்னு நினச்சேன் அதுதான் இது இப்படி யதார்த்தம் கண்டிப்பாக யதார்த்தத்தில் மகிமா மாதிரி ஒரு பொண்ணு அங்கே அந்த இங்கே இந்த சிட்டி லைஃப்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கண்டிப்பாக மலையில் இருக்கிற ஒரு இத்தனை லவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இன்னொன்று லவ்வாக பார்க்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அவங்க ஒரு நோபல் கேரக்டராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்ப்பாங்க அவங்கள பிடிக்கும் அது லவ் கிடையாது ஸோ அதுதான் மீட்டராக வச்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதும்போது கண்டிப்பாக லவ் இருக்கும் அதை திட்டமிட்டு தான் நான் வந்து தவிர்த்தேன் ஏன்னா நெஜத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 நம்ம மாட்டிடக்கூடாது அப்போ எழுதும் போதே தெளிவாக ஆயிடுச்சு ஒரு எக்ஸாம்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு புதுசாக ஒரு எக்ஸாம் வந்துச்சு அது புரியலன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும் வேறு ஸ்டேட்டை பற்றி எனக்கு தெரில தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம லாஸ்ட் இயர் கூட எவ்வரி இயர் நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து அது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு அப்பா ஒரு பையனை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட் ஆனால் மோட்டிவேட் பண்ணு அந்த பையன் முடியலன்னே அப்பாவை வந்து நம்ம இவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருந்தாரு அவர் நம்பிக்கையை நம்ம காப்பாற்ற முடியலையேங்கிறது மாதிரி சூசைட் பண்ணிட்டாங்க அது இந்த படத்தில் வந்த அமுதா கேரக்டர் ஒரு ஒட்டு என்னென்னா ஒரு அப்பாவோட ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிறான் ஆனால் ஒட்டு மொத்த ஊரே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்துச்சு அந்த பொண்ணோட அது அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுன்னு இருக்கல அப்போ அந்த அந்த ஊரே அந்த பொண்ணை அப்படி நம்பும்போது அதால் தாங்கிக்க முடியல ஆனால் அதில் என்ன இருந்ததுன்னா அந்த அப்பாவும் சூசைட் பண்ணிட்டாருங்க இல்லை இது ரொம்ப நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அது எல்லாமே அன்னைக்கு க அன்னைக்கு ஒரு போஸ்ட் லைக்கு போட்டு கமெண்ட்ஸ் போட்டு போயிடுறோம் ஆனால் அது ரொம்ப பெயினாக இருக்குது ஸோ சென்சாரில் மாட்டாமல் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த நீட்டை தான் நான் அதில்
நம்ம நான் வந்து ஒரு டைரக்டர் ஒரு ரைட்டரு நான் என்னோடய படைப்புகளில் தான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மைக்கு முன்னாடி நின்று நான் அரசியல் பேசுகிறத விட என்னோட படைப்புகளில் அரசியல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு நாளும் மைக்கு முன்னாடி நின்று அரசியல் பேசுனது கிடையாது ஆனால் ராங்கி மாதிரி ஒரு அரசியல் படத்தை வேறு யாரும் பண்ணல ஒரு நான் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸை பேசியிருக்கேன் இந்த படத்துலேயும் அரசியல் இருக்குது அரசாங்க <laughs> 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 மக்களுக்கான <laughs> 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 ஆனால் அப்படி இருக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு எல்லாருமே ரூரலில் போய் ஒன் இயர் மஸ்ட் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே ரூரலில் போய் ஒன் இயர் மஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு இருக்கு பட் அதுக்கே டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஒர்க் பண்ணலாங்கிற மாதிரி அந்த லாவை மாற்றணுன்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் இன்னொன்று நம்ம அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஒன்று தெரியுது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டாக்டருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனலுக்கும் ஒவ்வொன்று ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டாக்டர்னு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்லலாம் இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரி மக்களுக்கு சேவை பண்ணுங்கிற தாட்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே சொல்லணும் வெறும் எஜுகேஷன் மட்டும் அவங்கள வந்து அப்படி அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிடாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணால் எல்லா இடத்துலையுமே மருத்துவ வசதி கிடச்சிடும் இல்லையா சட்டம் இருக்குது ஆனால் அது நிறைவேற்றப்படலைங்கிறது தான் அதனால் என்ன லாஸுங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த படம்